Ừ. Dạ không, em xem kỳ thi vừa rồi cũng giống như thi học kỳ bình thường thôi ừ. Dạ thật ra cũng không quá bất ngờ nhưng mà đạt được cao như vậy thì em cũng khá là vui ừ. Dạ thì thật ra em dự kiến là toán 10, anh văn 10 nhưng mà ngữ văn em chỉ dự kiến có 8 thôi Cho nên điểm này thì cao hơn em dự kiến 0,75 Danh được 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn toán và anh văn cùng điểm 8,75 môn ngữ văn Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 91 trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, quận Tân Phú đã trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Minh Anh cho biết sáng 19 tháng 6 em nhận kết quả thi lớp 10 khi đang đi du lịch cùng gia đình. Em và gia đình không quá bất ngờ vì điểm thi không chênh lệch nhiều so với dự kiến, nhưng lại bất ngờ khi mình trở thành thủ khoa thi lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Trước đó, đề thi lớp 10 năm nay từng khiến nhiều thí sinh đau đầu vì đề ngữ văn và anh văn khá dễ, nhưng đề toán lại quá khó. Cùng quan điểm với các bạn, mình anh cảm thấy đề ngữ văn và anh văn năm nay không quá khó, tuy nhiên đề toán có phần phức tạp hơn so với mọi năm. Em thấy đề toán năm nay thì đúng là nó có hơi phức tạp hơn mọi năm, nhưng mà em nghĩ khi tuyển sinh thì đề toán khó một chút nó sẽ giúp phân luồng học sinh tốt hơn, nó đánh giá được năng lực thật hơn. Dạ, đối với em phần khó nhất là toán thực tế, nhất là câu 6, câu 7. Ừ, dạ thì đầu tiên em đọc vô đề em phải phân tích trước yêu cầu của đề xem xem coi đề cho dữ liệu nào và yêu cầu cái gì tiếp theo là em hãy tưởng tượng đến thực tế em liên hệ thực tế một chút xíu thì sẽ dễ dàng giải được bài đó hơn chia sẻ với phóng viên thanh niên minh anh cho biết em ước mơ trở thành bác sĩ nên ngay từ khi học cấp 2, em và gia đình đã đặt định hướng học chắc ba môn toán hóa sinh tuy vậy nữ sinh bày tỏ mình có năng khiếu ở môn toán nên em đặc biệt yêu thích môn toán hơn hai môn học còn lại nhà dạ, nói thích nhất thì em cũng có nhiều môn không thích em cũng không có ghét môn nào nhưng mà có lẽ môn toán là môn em thích nhất tại vì môn toán Em cũng có chút năng khiếu ở môn toán với lại thầy giáo dạy trên lớp của em là thầy Lê Ngọc Tuân dạy cũng rất là hay, truyền cho em nhiều cảm hứng. Tiếp theo nữa là tới môn hóa sinh và môn mỹ thuật. Môn mỹ thuật thì em năng khiếu cũng không có lớn lắm nhưng mà em dễ để giải stress. Thì trên lớp em cũng học tập các phương pháp giải bài của thầy cô, sau đó về nhà em sẽ giải lại bài theo phương pháp đó và ra đáp án và nếu mà bài đó em có thể giải theo phương pháp của riêng mình nhưng mà vẫn ra được đáp án giống thầy cô thì mỗi lần như vậy em đều rút được một cái phương pháp mới thì phương pháp của mình sẽ dễ nhớ hơn là lớp phó học tập lại luôn có kết quả học tập tốt 4 năm học ở trường trung học cơ sở Trần Quang Khải mình anh đạt điểm trung bình là 9.7 ngoài ra em còn từng đạt giải Vio Olympic toán cấp thành phố khi học lớp 6 học sinh giỏi môn sinh học cấp thành phố năm lớp 9 Bên cạnh đó, mình Anh cũng có bằng B2 tiếng Anh, theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Khác với nhiều thí sinh, trước ngày thi, mình Anh dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để giữ cho tinh thần thoải mái. Nữ sinh cân bằng được việc học và chơi, nên em và gia đình không cảm thấy áp lực. Nhưng mà riêng em thì em chọn cái cách là um, giống như vừa học vừa chơi, em cũng có ôn tập và học hành như bình thường, không quá áp lực. Thì trước ngày thi, em cũng không có vùi đầu vào học tập mà em cũng... Uh, dành một chút xíu thời gian để để lao sau giờ học có thể là vẽ tranh đọc truyện hoặc xem TV một chút xíu trên đầu là thời tiết không mấy dễ chịu dưới chân là hàng ngàn hecta lúa nằm dài những ngày cuối tháng 6 năm 2024 bà con nông dân tại huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long rùng rỉ vì những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm hơn 1.720 hecta lúa gần thu hoạch bị đổ ngã Đôi vất vả cộng dồn nỗi lo, khiến giọt mồ hôi càng nặng trĩu trên cánh đồng. Nó ngã hết trơn luôn, rồi một chục công mà chừng, còn chừng hai con mấy hả? À. Cảm thấy thất thu vậy mình cũng hơi buồn. Nhưng mà tại ông trời ông mưa bão rồi sao giờ? Ai cũng vậy hết trơn, đều đồng hết trơn rồi. Tranh thủ tành mưa, những người nông dân như bà Ngô Thị Đầy ở huyện Long Hồ ra đồng dùng dây buộc lúa ngã thành từng nhóm thẳng đứng. Họ cho biết đây là cách để giảm thiểu thiệt hại và để máy cắt có thể cắt lúa khi thu hoạch. Mưa đổ xuống thì đâu đâu lúa cũng đổ ngã. Các nhà nông phải thuê thêm người bó lúa dựng lên. Thế nhưng không phải ai cũng thuê được người làm. 
Đại tá Trần Minh Trang là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi nhận được thông tin nhiều diện tích lúa của người dân bị đổ ngã do mưa lớn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các địa phương cho lực lượng quân sự đến hỗ trợ người dân nâng đỡ lúa đổ ngã để giúp người dân giảm tối đa thiệt hại. Trời đất ơi, nó mừng quá trời mừng với đợi gì, yeah. chết luôn. Chứ người cũng không có anh, vậy không bị kẹt ai cũng bị bó hết trơn á. Dạ. Ông Trần Hoàng Nam là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho biết, toàn xã có gần 360 ha lúa đổ ngã do mưa mấy ngày qua. Địa phương đã liên hệ với lực lượng quân sự đến hỗ trợ người dân, giúp giảm thiểu thiệt hại, vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thu hoạch lúa. Trên những cánh đồng lúa nằm dài ở xã Phú Đức, có thêm sự giúp sức của lực lượng quân sự trên tinh thần khẩn trương, tích cực. Bà con nông dân đã đỡ vất vả hơn phần nào. Đôi tay thoang thoát cộng với tiếng cười đùa của các chiến sĩ dân quân tự vệ trên đồng lúa đổ ngã, dường như để lùi nỗi lo lắng của bà con nông dân địa phương trước mùa thu hoạch. Chiều 24 tháng 6 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an và để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân, theo luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn. Việc dừng cấp căn cước công dân kéo dài từ ngày 25 đến 30 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng của cơ quan này tiếp tục thu nhận hồ sơ và cấp căn cước cho công dân theo quy định. Chiều cùng ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo tạm ngưng việc cấp thẻ căn cước công dân định danh điện tử trên địa bàn thành phố kể từ ngày 25 đến 30 tháng 6 tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính và tại bộ phận bầu cửa quận huyện thành phố Thủ Đức. Ngày 1 tháng 7 sẽ tiếp tục việc cấp căn cước định danh điện tử cho công dân theo đúng quy định. Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành thông tư 16 năm 2024 quy định về mẫu thẻ căn cước mới thay thế thẻ căn cước công dân hiện hành áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Luật căn cước mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước với cả người dưới 14 tuổi. Vì thế, Bộ Công an quy định hai mẫu thẻ căn cước cho hai nhóm đối tượng gồm người dưới 6 tuổi và người từ đủ 6 tuổi trở lên. Với người từ đủ 6 tuổi trở lên, thẻ căn cước có kích thước, hình dáng cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, một quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú, chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội thành Bộ Công an. Trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Một thông tin về nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú sẽ được chuyển sang mặt sau của thẻ căn cước thay vì mặt trước của thẻ như hiện hành. Thời điểm cấp và thời điểm hết hạn của thẻ cũng được chuyển hết sang mặt sau. Tương tự, mã QR cũng được chuyển sang mặt sau của thẻ. Mã QR này bao gồm các thông tin, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, ngày tháng, ngày tháng năm cấp thẻ căn cước. Số chứng minh nhân dân chính số nếu có, số định danh cá nhân đã hủy nếu có, họ, chữ đệm và tên của cha mẹ đối với căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Đối với người dưới 6 tuổi, thẻ căn cước cơ bản giống như cấp cho người từ đủ 6 tuổi trở lên. Điểm khác biệt là mặt trước của thẻ không có ảnh của người được cấp thẻ.